সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে নৌকার পালে বিজয়ের হাওয়া লেগেছে। ২৮৮টি মধ্যে বেসরকারি ফলাফলে ২৫৫টি আসনে ভূমিথস বিজয় পেয়েছে ক্ষমতা সিন্তল। বাজিমাত করেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয় পেয়েছে এক আসনে আর জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে মাত্র ১১টিতে। একটিতে কল্যাণ পার্টি জয় তুলতে পারলেও তৃণমূল বিএনপি বিকল্প ধারাসহ তাদের কেউই জয়ের মুখ দেখেনি। রিপোর্ট করেছেন হাসান মাহমুদ। বিজয়ের ঝান্ডা ওড়িয়ে নৌকার পালে জয় মুড়িয়ে আবারো ধারাবাহিক ক্ষমতার পথে আওয়ামী লীগের নৌকার মাঝিরা রাতে রাধার ছাপিয়ে যখন নৌকার শিবিরে শিবিরে বিজয়ের বার্তা আসে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তখন জয় বাংলা ধ্বনি আর উল্লাসের জোয়ারে উচ্ছ্বাসের বাদ ভাঙা আওয়াজ প্রধান বিরোধী পক্ষ বিএনপি জোটের অংশ না নেয়া ভোটে দেশ জুড়ে 299 টি আসনের মধ্যে বিজয়ের বাতায়ন খুলে 200 টিরও বেশি আসনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে নৌকার কান্ডারিরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নৌকা 67783 বিজয় পে আগামী দিনে উন্নয়নের সোনার বাংলাকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করার সংগ্রামে বদ্ধপরিকর বিজয়ীরা চাইলেন জনগণের দোয়া ঢাকা আর্ট রাজধানীর হার্ট করতে হবে স্মার্ট এবং এটাকে আমি রোল মডেল হিসেবে আমরা করতে চাই সকলকে আমি বলেছি যে 7 তারিখের পরবর্তীতে আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই আমি চেষ্টা করব যে সর্বোচ্চ মানুষকে সকলকে নিয়ে আগে এই ভালোবাসা ধরে রাখার আমি সর্বোচ্চ এবারের ভোটে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন গোপালগঞ্জ 3 আসনে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিকটতম প্রতিদ্বন্দীর সাথে তার ভোটের ব্যবধান 2 লাখ 59 হাজার 5 ভোট সবচেয়ে কম ভোট অর্থাৎ 288 ভোটের ব্যবধানে কুমিল্লা 5 এ জয় পেয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ জাহির তবে কোনো রাজনৈতিক দল এবারের ভোটে দ্বিতীয় অবস্থানে যেতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় অবস্থান দখল করেছে দেশ জুড়ে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যার বেশিরভাগই আওয়ামী লীগেরই করতে চাই শুধু ভোটের জেতার জন্য ইতিহাস যেটা এটা না কাজের মধ্য দিও উন্নয়নের মধ্য দিও যে সামনে বারবার বলেছি ঢাকা দর্শকে আমি 10 এ 10 করে তুলব আমি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবো অনেক কিছু বলেছিলাম বলতাম সাহস নিয়ে বাট আলটিমেট কি হয় এটা তো একটা পরীক্ষার মতো ম্যাট্রিক পরীক্ষার মতো লেগেছে আমার কাছে আতঙ্ক সৃষ্টি না করলে হয়তো আরো ভোট আসতো এবং আজকে একটা উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট হয়েছে আলোচিত কল্যাণ পার্টি একটি আসন পেলেও তৃণমূল বিএনপি বিএনএম মুক্তিজোট সুপ্রিম পার্টি বিকল্প ধারা সহ অন্য দলগুলোর কেউই কোনো আসনেই জয় পাননি একটিও তবে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি গ্যালোবারের চেয়ে কম আসন পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে এবারের নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ দলটির এই ভূমিধস বিজয়ে সবাইকে ধৈর্য বজায় রাখার আহ্বান দলের হাসান মা মুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে এবারের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তিন প্রতিমন্ত্রী সহ কমপক্ষে 14 জন বর্তমান এমপি আর জয় পেয়েছেন 61 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী পরাজিতদের তালিকায় আছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু হাসানুল হক ইনু সহ বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী এমপি হতে পারেনি সংগীত শিল্পী মমতাজ চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির মতো অনেক পরিচিত মুখ দাদর সংসদ নির্বাচনে আলোচিত প্রার্থীদের জয় পরাজয় নিয়ে মুকসিমুল আহসানের রিপোর্ট এবারে নির্বাচনে চমক দেখিয়েছেন ব্যারিস্টার সুমন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচিত এই মুখ হবিগঞ্জ চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত করেছেন সেখানকার বর্তমান এমপি এবং বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীকে এই রকম একজন হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমি এরকম দেল লক্ষ প্রায় প্রায় দেল লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিততে পারা এটা একটা অসম্ভব রকমের শুধু জেতা না এটা একটা অসম্ভব রকমের সম্মান আমার এই হিউজ অর্জন আমার অনেক বেশি দায়িত্ব বাড়াই দিছে ঢাকা উনিশের বর্তমান এমপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান তৃতীয় হয়েছেন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদের ইগলের সাথে ব্যালট যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার ভোট ব্যবধানে জয়ী হয়েছে সাইফুল ইসলামের ট্রাক আর যশোর পাঁচে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য নৌকা প্রতীক নিয়ে মাত্র পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে 
পরাজিত হয়েছেন ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াকুব আলীর কাছে মাদারীপুর তিনে পরাজিত হয়েছেন বর্তমান এমপি আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সোহান গোলাপ আর নেত্রকণা তিনে সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল নৌকা প্রতীক নিয়ে হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাকের কাছে মুন্সীগঞ্জ তিনে পরাজিত হয়েছেন বর্তমান এমপি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণালকান্তি দাস মানিকগঞ্জ দুইয়ের বর্তমান এমপি সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরে গেছেন এবারের নির্বাচনে ফরিদপুরের চারটি আসনের মধ্যে দুটিতে নৌকা জিতেছে আর বাকি দুটিতে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ইগল ফরিদপুর তিনে এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি এ কে আজাদের কাছে হেরেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক আর তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে হারিয়ে এমপি হয়েছেন যুবলীগ নেতা নিক্সন চৌধুরী গামছা প্রতীকে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকে হেরেছেন টাঙ্গাইল আটে নৌকা প্রতীকের অনুপম শাহজাহান জয়ের কাছে পিরোজপুর দুই আসনে জেপি মঞ্জুর সভাপতি সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নৌকা প্রতীক নিয়ে পরাজিত হয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন মহারাজের ইগলের কাছে সিলেট ছয় আসনে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে পরাজিত হয়ে তৃতীয় হয়েছেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী আর নারায়ণগঞ্জ একে পাট মন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তুগেরের কাছে হেরেছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বরিশাল দুই থেকে নৌকা প্রতীকে জয় পেলেও রাজশাহী দুইয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন দলের আরেক নেতা ফজলে হোসেন বাদশা চোদ্দ দলের আরেক শরিক জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু পরাজিত হয়েছেন কুষ্টিয়া দুই থেকে জয় পেয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরিফিন মুন্সীগঞ্জ এক আসনে নৌকার প্রার্থীর কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন বিকল্পধারার যুগ্ম মহাসচিব মাহিবি চৌধুরী এবারে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন বহিষ্কৃত দুই বিএনপি নেতা মেজর অবসরপ্রাপ্ত আক্তারুজ্জামান এবং শকত মাহমুদ বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নৌকার টিকিট পেয়ে ঝালকাটি একে বিজয়ী হয়েছেন ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীর উত্তম আর কক্সবাজার একে বিজয়ী হয়েছেন কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম এমপি হতে পারেননি চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান হিরো আলম সহ প্রচার প্রচারণার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনায় থাকা আরও কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় পেয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের দুই পোস্টার বয় মাগুরা এক থেকে জাতীয় দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং নড়াইল দুই থেকে আবারও বিজয়ী হয়েছেন সাবেক ক্যাপ্টেন মার্শাবিবিন মুর্তজা বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই এই নির্বাচনে চল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা করায় সুষ্ঠু ভোট হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি রকনউদ্দিনের রিপোর্ট রোববার সকাল আটটায় শুরু হয়ে বিকেল চারটায় শেষ হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল অংশ না নেবার পরও প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের চল্লিশ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন নির্বাচনে প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি এবং সরকার সহযোগিতা করায় ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেছে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সামান্য দু চারটি অভিযোগ ছাড়া অধিকাংশই আমাদেরকে বলেছেন যে না প্রশাসনের আচরণে আমরা পক্ষপাতিত্ব দেখছি না দলীয় সরকারের অধীনে যেটা নির্বাচন যে সম্ভব যেটা আমরা আগেও বলেছি যে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দলীয় সরকারের অধীনে আমরা সরকারের যে সরকারের যে পলিটিক্যাল উইল নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ করার সেই উইল আছে এবং সেই জন্য সরকারের তরফ থেকে আন্তরিকতা ছিল এর আগে শীতের সকালে রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম তবে সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে দুপুরের পর রাজধানীর কেন্দ্রগুলোর কোথাও কম কোথাও কিছুটা বেশি এমনই ছিল ভোটার উপস্থিতির চিত্র 
কালকে রাতে থেকে এক্সাইটেড ছিলাম যে কখন ভোট দিব আসলাম ভোট দিলাম ভালো লাগলো অনেক ভালো লাগতেছে ফার্স্ট বার ভোট দিছি জীবনের আইসা লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হয় না এসে দুঃখে গেলাম ভিতরে উপরে আসলাম এই সুন্দর মতো ভূতিয়ে গেলাম সবকিছু সুষ্ঠু ভাবে দেখলাম খুব ভালো ভাবে ঢুকলাম ওনারা খুব গাইড করে দেখলাম ঢুকাইলো ভালোই লাগলো ভোটটা দিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা সকালেই ভোট দেন সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রদানে সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সহায়তা করবে বলে জানান সেনাবাহিনী প্রধান এবং আমাদের প্রতিটি সেনা সদস্য সর্বনিম্ন থেকে সর্ব উচ্চ পর্যন্ত যারা দায়িত্বে আছেন সবাই সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে এবং নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে ভোটের দিনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভোট কেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় রোকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা সকালে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবারও সরকার গঠন করবেন সে সময় তিনি আরও বলেন বিএনপি জামায়াতের হরতাল তাল হারিয়ে ফেলেছে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ রোববার সকাল আটটায় সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন ঢাকা দশ আসনের ভোটার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তার সাথে ছিলেন তার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল তারা নিয়ম মেনে ব্যালট পেপারে নির্দিষ্ট প্রতীকে সিল দিয়ে তা ব্যালট বক্সে জমা দেন নিচে অপেক্ষা করছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি পরে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন গণমাধ্যমের সাথে অনেক বাধা বিপত্তির পর নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে তাই দেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি অনেক বাধা ছিল অনেক বিপত্তি ছিল কিন্তু দেশের মানুষ তারা কিন্তু তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে যে সচেতন হয়েছে এবং নির্বাচনটা যে একান্তভাবে জরুরি কারণ পাঁচ বছর শেষ করার পর একটি নতুন সরকার আসবে জনগণ তার ইচ্ছা মতো ভোট দেবে আর সেই ভোট দেবার পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি যদিও এখানে বিএনপি এবং জামাত জোটরা জ্বালাও পোড়াও অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে বিদেশিরা নির্বাচন নিয়ে কে কি বলল তা নিয়ে চিন্তিত নয় দৃঢ়তার সাথে বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে এক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসী দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দেখানোর কিছু নেই I have my accountability to people, to the people, whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. BNP Jamaat onek jalao purao kore chhe, tara gonotantrik dhara chayna ullek kore shikha sena bolen, manus hutta bhot kendro purano ke, tara rajniti mone kore bolei, janagon daldi ke prathakhan kore chhe. কারণ ওদের জন্ম লগ্ন থেকেই ভোট কারচুপি করা সিল মারা হ্যাঁ না ভোট তার মাধ্যমে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিদিমিনি খেলে এটাই ওদের চরিত্র আর সেটা করতে পারবে না বলেই তারা ইলেকশনে আসে না তারা সন্ত্রাসের যায় তারা মানুষ হত্যা করে মানুষ হত্যা করে গাড়িতে মানুষ পুড়িয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে বাসে আগুন দিয়ে তারা ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে তারা মনে করে যে ওটাই তাদের রাজনীতি আর এটা করতে যে জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই হলো বাস্তব কথা দেশের জন্য আরও অনেক কাজ বাকি আছে উল্লেখ করে বিজয়ী হয়ে সেগুলো সম্পন্ন করার আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ভোট বর্জনের আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিয়েছে দাবি করে দলটির নেতারা বলেছেন সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়টি আবারও বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হয়েছে এদিকে ভোট বর্জনের পক্ষে এবং হরতালের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মিছিল সমাবেশ করেছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো মিজান রহমানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খানের গুলশান বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় মইন খান বলেন সরকার তার সাজানো পরিকল্পনা অনুযায়ী গুটি কয়েক কেন্দ্রে দলীয় নেতাকর্মীদের ভোটার হিসেবে সাজিয়ে রাখলেও সারা দেশে চল্লিশ হাজারের বেশি ভোট কেন্দ্র মনমতো সাজাতে পারেনি এ কারণে দেশের বেশিরভাগ কেন্দ্র এবারও ছিল ভোটার শূন্য যে বাংলাদেশের জনগণ এই সরকারকে বর্জন করেছে আজকে সরকারের এই নির্বাচনী নাটকের রহস্য সারা বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে সরকার 
এ দেশের গণতন্ত্রকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আজও শত শত ভোট কেন্দ্রে শূন্য ভোট কেন্দ্র সেখানে একজন ভোটার নাই আর বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের সামনে আজকে এই শীতের সকালে কুকুর রোদ পোহাচ্ছে এছাড়া রোববার সকালে ভোট বর্জনের পক্ষে ও হরতালের সমর্থনে নগরীর কুরিল বিশ্ব রোড এলাকায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এদিকে কৃষক দল হরতাল ও ভোট বর্জনের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রিজভি আহমেদ এবারে নির্বাচনকে জাতির জন্য নজিরবিহীন কলঙ্কিত অধ্যায় বলে মন্তব্য করেন দামি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হচ্ছে ডামি দামি নির্বাচনের লাইন কেউ ওই ইয়ের ভোটার না ধরে পাকড়ে নিয়ে এসে একটা লাইন তৈরি করা হচ্ছে শুধুমাত্র খাওয়ানো হচ্ছে যে জিনিসটা ওইটা ডামি না ওটা খিচুড়ি খাওয়ানো হচ্ছে অথচ কেউ দেখেনি যে ওরা ভোট কেন্দ্রে যে ভোট দিচ্ছে শুধু ওই ছবি তোলার জন্য একটা ডামি লাইন তারা তৈরি করেছে এই ঘটনাও বাংলাদেশের সর্বত্র ঘটেছে এদিকে ভোটের দিন সকাল থেকে ভোট বর্জন ও বিএনপির হরতালের পক্ষে পল্টন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল করেছে বিএনপির সাথে যুগপথ আন্দোলনে অংশ নেওয়া সম্ভাবনা সরিক কয়েকটি দল এসব দলের নেতারা এবারে নির্বাচন আয়োজনকে দেশের ইতিহাসের ন্যাক্কারজনক অধ্যায় দাবি করে নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান আমরা নিরজ্জ হয়ে গেছি আমরা বেহায়া হয়ে গেছি আমরা একটা ইতর জাতিতে পরিণত হয়ে গেছি সারা পৃথিবীর চোখে আমরা একটা ঘৃণিত জাতি এই জাতিকে রক্ষা করতে হলে আপনাদের সবাইকে মাঠে নেমে আসতে হবে বাংলাদেশ একটা নতুন রূপ দিচ্ছে এবং এই চরম ফ্যাসিস রাষ্ট্র যারা আজকে সমস্ত রাষ্ট্র শক্তিকে জনগণের উপরে তারা ব্যবহার করছে দমন পীড়নে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নতুন নতুন ফর্ম জনগণই তৈরি করছে এবং এই সংগ্রামের একটা বড় প্রকাশ ঘটেছে আজকে ভোট কেন্দ্রের লোক নেই প্রহসনের ডামি নির্বাচনের কারণে অচিরেই দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিবে মন্তব্য করে বিএনপি ও সমমনা দলের নেতারা বলেছেন এই নির্বাচনের প্রভাবে অচিরেই হয়তো দেশকে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হবে মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে ভোট প্রদানে কোন হস্তক্ষেপ হয়নি জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব ভোট গ্রহণ শেষে রোববার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন পৃথিবীর কোথাও নিখুঁত গণতন্ত্র নেই খোদ যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘন করে দেশের জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ভোট দিয়েছে বলেও জানান তিনি ভয় ভীতি মোকাবেলা করে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়ার ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ওবায়দুল কাদের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সতর্ক অবস্থানে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কোনো গুজব ছড়িয়ে আওয়ামী লীগের বিজয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করলে প্রতিহত করা হবে আবারও অপরাজনীতির কুচক্রে বিএনপি জামাত আটকে গেছে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণ বিএনপি জামাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোট প্রদানে কোনো প্রকার ভয়ভীতি হস্তক্ষেপ হয়নি এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করবে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে জানিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা তবে নির্বাচনের পর আলোচনায় বসে সংকট সমাধানের পরামর্শ পর্যবেক্ষকদের এদিকে আলোচনার বিষয়ে নাকচ করে দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন পশ্চিমাদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই in my opinion is tomorrow those who boycotted these elections they must agree to sit in the table with everybody else and to ensure that this will never happen again bnp to kono manifesto ni ashe na ye issue er upor amra alochona korbo tader ekta issue je pradhan mantri must resign but that is not a it is no no পশ্চিমের দেশ দিয়ে আপনি অত চিন্তিত কেন আপনার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই জনগণ সাপোর্ট দিয়েছে ভোট দিয়েছে এই প্রতিকূল পরিবেশে এইটাই তো গ্রহণযোগ্য অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে